看好了啊！小红叶，小红叶，银银银子，银子，好多的银子，什么银子？哎哎哎！别走啊！怎么了？这这这这，这得帮着搬啊！你糊涂了，这银子哪能过他人之手啊？这怎么也得咱俩亲自来搬啊？就咱俩、啊？哎！简直就是集央行行长跟搬运工于一身呐！啊，自己都被自己感动了。哎呀，我帮你，我帮你。公军，快来帮我！我的胃，哎呀，我的胃！哎呦，哎，怎么了？快快快快，坐下坐下。你呀、啊，准是一大早就开始忙活，也没顾得上吃饭。歇歇，白天操劳家里家外的事儿，晚上还得惦记人家云家的产业。这吃不好睡不香的。我也得给你好好补补，是吧？没事儿，其实没事儿。美的，快打开让摸摸。估计没劲儿了。我看这箱子就高兴。想好了没？两家的钱都被你截留了，你总得有个说法吧？老四可不是吃素的。先存着，又没说不给。哎，下批货的银子别送咱家来了，直接送过去，眼不见心不烦的。你也知道啊，没分红之前那都是公家的钱，虽然是亲戚，也不能坏了规矩。要不然你截留，他也截留，这生意还能做吗？那夫君也不早说，这都入了库了，这搬出来多心疼。忘了吧。脑袋里边光想钱呀，都掉钱眼里了。拿去拿去，我拿给胡账房，让他记到大账上吧。哎呀，这样的话，今年能过个好年了。不知道怎么着，心里跟跑马一样闹腾。就挨着父亲还安生着，钱多烧的呗。真是，就这点就扛不住了，以后这种场面多了去了。对了，夫君，留在咱庄子上的穷学生越来越多，这过了年就开省市。今年换走了一大批官员，把以前通的门路都给堵死了，所以留在咱庄子上想找活干的穷学生特别多。这都是穷学生，你说这也不是个事儿啊？人家想留就留呗，自己能养活自己就行，操什么心啊？真不是呀。早起来吧，小侯爷早起来了，公主也起来了，就你这个样子，来个贼你都找不着。教学？是啊，我家夫人说了，说那些学生啊，大老远的跑过来考试，结果赶上了朝廷大清洗。可怜呐、啊，又无依无靠的，所以想学齐郡主家，给那些孩子办个幼学，也让那些回不了家的学生来当先生。不好不好，这。
这农户都去学知识了，谁来种地啊？咱们都饿着吗？认字嘛，又不供他们上红文馆，无非也就是写写算算的，能写个自己的名字，能掰开自己脚趾头有几个就行了。这才像你说的话，刚才我还以为你转性了呢。我不管你咋想，反正这幼学我办定了。好，都听夫君的。傻呀，自己在那美什么呢？我有一件喜事儿。什么喜事儿？说说，现在还不是时候，等到时候了再跟你讲。神神秘秘。张路，张路，来张路了啊！迈步，迈步。哎，夫人，前面都是扶昌楼了，咱们去看看吧。还怎么看？这不难不下吗？花钱花的爽吧？没花几个钱，都是朋友的店铺。哦，对了，夫君，今天我们路过福昌楼，上去转了转，你猜看见什么了？看见什么了？咱家的素蛋，这价格呀被标的离谱，三十文一个。三十文，打劫吧？普通人家一个月的花销了，就买一个鸡蛋，肯定没人买吧？摆设吧。才不是摆设呢，亲身亲眼看见有人买了十几个走，这转眼的功夫就卖没了。哎，夫君知道吗？现在这鸡蛋价格呀，已经被抬得厉害。老四呢，已经收到四十文一个了。四十文，好发货怎么这么多呀？啊？钱少的时候吧，整天精打细算的。现在好不容易有点钱了，又觉得白白存在银库里边没法升值，我烦啊！怎么办呢？安生点吧，才几个钱，投什么资啊？样叔，你先过过目。拿反了，多精细啊！这可是天大的殊荣。先是四册，毕竟后边的学问太深，没人学得会，况且也没有先生可以教授。要不然，夫君辛苦点儿，教授一批先生出来吧。嗯，我不行，让我搞搞学问还行，让我去教学那不乱套了。除非要是有女学生的话。想什么呢你？这天大的学问也不敢让你去教了，你就当我什么话都没说啊。你先看着。啊，那慢走不送啊。哎，公主呢？走了。年关了，都忙。来来，我来，我来，我来。这，这忙着沏茶，都没来得及跟公主当面道谢。这内务府那笔买卖，咱家赚的厉害呢。道什么谢啊？他应该跟咱们道谢，解了朝廷的燃眉之急。这不，又让老四去赴宴了。让老四赴宴？啊，太好了。这也不行啊。怎么了？就咱家老四那举止，那脾气，实在难能大雅。我得好好关爱，来，来，嗯，哎，这老四成心跟我作对，这吃着饭呢，故意露着牙插着腿，气死我！插着腿不是挺好的吗？带点匪气，省着挨人欺负，又活泼。再说了，除了你，谁较这个真儿？那也不能连基本的礼数都不懂啊，这让人笑话。谁敢笑话？那可是公主带着的人，谁敢不给公主面子啊？也是。哎呦，怎么了？又晕了？哎呀，你说你这哪行啊？要不然让周大夫过来看看吧。哎，要不然都年关了，再病倒了怎么办啊？好了好了，快睡吧。你这一上午了，也不说几句话，愁眉不展的，是碰到什么难事了？我夫人最近身体不太好，可能是得了什么病吧。那要不要我把宫里的御医叫来？不用了，我们家有周大夫。你也不用太担心了，要不我告诉你件喜事儿，让你高兴高兴。
这么有喜事儿，哄我开心吧。有没有感觉到什么？什么感觉？前阵子就有了些征兆，不太确定，怕闪了你。现在确定了，才敢跟你讲，你就快当爹了。什么？我说你就快当爹了。你这是什么表情？不高兴啊？不是不是不是，我就快当。这事来的太突然了，我我没想到啊。你你能听见动静吗？我听听。平时贼精贼精的，这会儿傻了。董侯爷，哎，钱叔，朱大夫来了，在中堂给夫人号脉。啊、哦，你跟他们说，我马上就到啊。你先坐一会儿，我去去去来，好，坐一会儿。朱大夫，朱大夫，这这这这怎么样啊？我夫人，恭喜夫人，恭喜小侯爷，夫人有喜了。真的假的？这回千真万确。夫君，夫人，我又当爹了，我高兴啊！我这命也太好了，也就是大唐没地儿买彩票，不然我准中。想我二十一世纪的宅男，竟然在这里一所得男，还是两个，太好。夫人，辛苦了，你要为我王家添后了。二女，二女，哎，谁问你啊？小红叶，看见二女了吗？没有啊，怪了，一晚上没看着人。二女。怎么了？是不是怕父亲不要你吗？傻丫头，你跟夫人呐，对我来说，都是最最重要的，缺一不可啊！好了，别哭了，要不然你也给父亲生个大胖小子，好不好？那父亲什么时候收了儿女啊？嗯，好事成双嘛，等过了年。咱们就办事儿。夫君，哎呦，你明知道自己身子不方便，还到处乱走，快快快，坐下坐下。我不跑来看夫君，夫君还会记得妾身吗？你这是怎么说话呢？我都听说了，你家夫人也有了身孕，真是要恭喜夫君呢。这眼看就年上了，家家也都忙了起来，怕是以后也没什么时间跑来看你了。况且，这身子也越发明显了，我也不便出门。啊，你放心，既然倾心于你，我就知道自己的身份。和你的身份，我是没法进你王家大门的。你说这话什么意思呀？那孩子怎么办啊？我既然怀了我们的孩子，就一定会把他生下来。我不在乎什么名节，我认命。这太为难你了，小侯爷
。小啊，剑客公主，小侯爷，夫人让您过去商量一下明天祭祖的事宜。呃，你跟他说，我一会儿就去。既然如此，我也不便打扰。山虽险，乡心不易，不易不易。呜呼，寸草生辉，感恩之意，不易不易。呜呼，修德行善，亲邻睦智，凡我王姓。呜呼。与时俱进。香吧，这是我留给你的，放心，没毒，小蝶。小小蝶，这小蝶让我什么？怎么让我给我？我怎么从人做快乐了？我终于长高了。有情人终成眷属。安详此刻吧。铜镜碎几片，发钗折半边。哎，今天啊，就跟你扛到天亮。还那么看着我？去年就误以为是春节给你那么多压岁钱都没还我，今天还想骗我是不是？夫君放心，今天啊，妾身把他全部赢回来。嗯，来。哎，他一开春又得忙了，光是那个大坡，就得忙活小半年呢。大坡是小事儿，关键是那风和尚的棉花，这过了节就要春播了。咱家毕竟是头一次种东西，这心里一点底气都没有，七上八下的。还七上八下，有什么没底气的呀？就算是种荒了。也不花咱们钱，朝廷肥着呢。贼精贼精的，你要是再耍小心眼，明天就罚你去地里看棉花。哎，走了走了，这小心思也不知道怎么长。他可贼了，一个小心眼，老四都吓不过他。当年妾身啊，差点被他这傻模样给蒙过去了。小狐狸尾巴是怎么被我抓住的？啊？嗯？怎么抓到的？当年啊，为了他这傻模样。没少挨妾身打，可他跟别的丫头不同，打多少遍都不知道够。嗯，多委屈啊！人犯多少错误才打着你啊？<笑>这么可怜，下次我少抽你几次啊！知道妾身是怎么发现不对劲了吗？嗯，以前啊，妾身每天都练字儿，他就站在旁边伺候，这行文作画，什么时候用什么笔，什么纸用什么样的墨，这多伶俐的丫头到了这儿都不好使，唯独觉得二女好用。这一开始吧也没觉得奇怪，直到二女后来生了一次病，暂时换了别的丫头，却谁都没有她的灵巧劲儿。妾身这就觉得不对劲儿了，这十来岁的丫头怎么会懂这些呢？这必定是原先就会的，可可她明明是我在大街上捡回来的穷苦孩子，没机会见识这些啊！打了几次也不吱声，也就算了。只是妾身到现在都还觉得奇怪。哎呀，好了好了，算了，过去的事就不提了。谁还没点小心思呀？主要咱们得把日子过得平平安安的。你看，我上次那次大病，嗯，捡回一条命来，正应了那句话
，大难不死必有后福，所以说，咱们以后肯定能把日子过得红红火火的，对不对啊？<笑>这小饮怡情，大饮伤身。媚娘有身孕在身，不可再喝了。媚娘只是借酒消愁。哦，何来的愁啊？原以为先皇归天，媚娘此生便带着未了的情缘，与那感业寺的青灯、古佛、终老为伴。怎料如今，媚娘朝思暮想的陛下，竟活生生的坐在眼前，还怀了她的骨肉。这真是佛祖赐给媚娘最好的福报。前些年让你受委屈了，朕不委屈，只要能和陛下在一起，受再多的苦也值得。媚娘恨不得把前世的每一刻都留给陛下，就这样一直依偎着，一刻也不分离。哪里割舍得下？既然割舍不下。那明日就与朕一同上朝，让那文武百官见识见识，朕与媚娘是如何恩爱。正好也让子豪见识见识，他嫂子到底是何许人也。平身，谢皇上。传王修王子豪上殿。草民王修叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁。你是王侯爷之后，怎可自称草民？抬起头来，怎么不认识朕了？不敢不敢，就是我。朕还是头一次见王修不知所言，有趣有趣啊！平身吧，谢皇上。孙子，你这么看我也没用。我老程有天大的胆儿，我能保住皇上的身份。啊，不不不，不愧您，怪我有眼无珠。皇上文韬武略，才高八斗，心怀天下，忧国忧民，上知天文，下知地理，我都没认出来，真是该打该打。你确实该打。你为我大唐贡献的棉衣棉裤，已大量生产。送往前线，想来为我大唐出生入死的士兵可以过个好年了。这都是你的功劳，啊，不敢，雕虫小技都是皇上伯乐当的好。王修知道朕是皇帝以后，这说话好听多了。不用跪，站着接旨。王修因机缘巧合获家中奇书一本。先后发明造纸术、花露水、算术等，为我大唐屡建百年大功，与朕更是一见如故，谈天说地，无所不谈，奇思妙想更是让朕大开眼界。献封侯爵，官职一品，臣是学影，持家有方，助夫有功，封三品诰命夫人。谢皇上，侯助，侯助啊，王子豪。记住，以后离着马车、木车、手推车都远着点，当心一下再给你撞回万恶的二十一世纪。